ஹாய் ஹலோ நண்பா நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோ வந்து ஆஃப் கிளாஸ் எஸ்எஸ் ஃபுல் கிளாஸ் பற்றி போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் டவுட்டு அப்புறம் பைக்கில் வந்து கிளச் பிளேட் வந்து டேமேஜ் ஆகுது எப்படி ப்ரோ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாரு அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பைக் கிளச் வந்து நம்ம எப்படி டேமேஜ் இருக்கா இல்லையா சொல்லிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கான அஞ்சு அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அதை பற்றி தான் நான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த அஞ்சு அறிகுறி இல்லை முதல் அறிகுறி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பைக்கோட இனிஷியல் பிக்கப்பும் டாப் ஸ்பீடும் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கிறது தான் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானதும் கூட கிளச் பிளேட்டு தேவையது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ இனிஷியல் பிக்கப்பும் எடுத்து கிட்டால் நம்ம பைக்கோட இனிஷியல் பிக்கப் எடுத்து கிட்டால் வழக்கமாக இருக்கிறத விட அதான் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு எவ்வளோ இருந்தது நமக்கு தெரியும் இப்போ பைக் ஓட்டம் ஓட்டுறவங்களுக்கு ஸோ இப்போ இனிஷியல் பிக்கப் எடுத்து கிட்டால் வழக்கமாக இருக்கிறத விட அதான் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு எவ்வளோ இருந்தது நமக்கு தெரியும் இப்போ பைக் ஓட்டம் போ ஓட்டுறவங்களுக்கு அதை விட பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது இனிஷியல் பிக்கப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்தாலும் அண்ட் அடுத்து டாப் ஸ்பீடுன்னு எடுத்துக்கிறப்ப இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்பிஎம்க்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடு நம்ம அடிக்கடி போய் பார்த்துருப்போம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ஆர்பிஎம்ல வந்து நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி தான் இத்தனால ஓட்டிட்டு இருந்தீங்க இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சாயிரம் ஆர்பிஎம்க்கு ஒரு எண்பது தான் போகுது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்க டவுட் அப்படி வருதுன்னா ஸோ அது வந்து இந்த அறிகுறியும் கூட தான் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்ம கம்மியாக ஆகிறப்ப அதோட அறிகுறி வந்து கிளச் பிளேட் தேர்தலுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பெஸ்ட்டாக இருக்கிறத விட கம்மியாகும் போது தான் நமக்கு வந்து இந்த கிளச் பிளேட் தேர்துன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியும் ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட் விஷயம் அண்ட் ரெண்டாவது அறிகுறி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மைலேஜ் டாப் ஸோ மைலேஜும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நல்லா வந்துட்டு இருந்தது ப்ரோ ஐம்பது கிலோமீட்டர் தந்துட்டு இருந்தது மைலேஜ் இப்போ கம்மியாகுது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம கிளச் பிளேட்டும் ஒரு காரணமாகவும் இருக்கலாம் அதோட டேமேஜாக இருந்தாலும் ஓகேவா அதுதான் ரெண்டாவது விஷயம் அண்ட் மூணாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கேர் மாற்றும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது அதாவது இப்போ செகண்ட் கியர்லேருந்து தேர்டு மாற்றுறீங்க தேர்ட்லேருந்து ஃபோர்த் மாற்றுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வழக்கத்தை விட கொஞ்சம் க கடினமாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதான் மெயின்டெனன்ஸு சர்வீஸ்லாம் நல்லா பண்ணுறோம் ப்ரோ ஆனாலும் அந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ கேர் மாற்றும் போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்டம் தான் கிளச் பிளேட் டேமேஜ் இருக்கிறதுக்கு ஓகேவா அண்ட் அடுத்து ஃபோர்த் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெஹிக்கிள் ஜேர்க் ஆகுறது எப்போனா ஃபஸ்ட் கியர் போடும்போது ஓகேவா நியூட்ரலேருந்து ஃபஸ்ட் கியர் போடுறீங்க அப்போ டக்குன்னு ஒரு ஜேர்க் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்டம்ஸ் தான் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் அதில் வந்து இப்போ நம்ம நியூட்டிலேருந்து ஃபஸ்ட் கியர் மாற்றுறப்போ ஒரு சவுண்டு வரும் அது வழக்கமாக வரும் சவுண்டு ஓகேவா அது மாதிரி வழக்கமாக எல்லா பைக்லேயும் வரும் வழக்கத்தை விட மீறி வந்து ஒரு ஹெவியாக ஜக் வருது ப்ரோ வித்தியாசமாக வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை வந்து கிளச் பிளேட் டேமேஜாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறியும் கூட ஓகேவா அண்ட் ஃபைனலான ஃபிஃப்த் அறிகுறி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மூத்தான ஏஷியல் மூவ்மெண்ட் வந்து இருக்காது வழக்கம் போல் இருக்கிறத விட ஓகேவா இப்போ வழக்கமாக நான் என்ன என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கிளச் அழகாக ரிலீஸ் பண்ணி ஆக்சிலேஷன் கொடுப்போம் வண்டி வந்து ஸ்மூத்தாக மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கிளச்சை ரிலீஸ் பண்ணி ஆக்சிலேஷன் கொடுக்குறோம் ஒரு மாதிரி ஜெர்க் வர்றதோ ஸோ ஒரு மாதிரி விட்டு விட்டு மூவ் ஆகிறதோ இந்த மாதிரி வந்து எதனால் ஒரு வித்தியாசமான கிளச் மூவ்மெண்ட் இனிஷியல் மூவ்மெண்ட் வந்து இருந்தால் அது வந்து கிளச் டேமேஜுக்கான அறிகுறி தான் ஓகேவா இந்த அஞ்சு விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த அஞ்சு சிம்டம்ஸு ஸோ இந்த அஞ்சு சிம்டம்ஸில் எதனா ஒரு மூணு விஷயம் உங்களுக்கு க கண்டினியூஸாக வந்தாலே மூணு அறிகுறி தென்பட்டாலே அது வந்து கண்டிப்பாக கிளச் டேமேஜுக்கான அறிகுறி தான் ஸோ இனிமேல் நான் சொன்னேன் இந்த அஞ்சு விஷயத்தில் எதனா ஒரு மூணு அறிகுறிகள் வந்து உங்கள் பைக்கில் நீங்கள் தென்பட்டால் உடனே போய்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக்கோ அல்லது நீங்கள் வழக்கமாக பார்க்குற ஷோரூம்லேயே போய்ட்டு முதல்ல அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் டீப்பராக வந்து ரொம்ப லாங்கராக வந்து கிளச் பிளேட் தேவையாக அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இன்ஜினியரில் மிக்ஸ் ஆகி ஸோ இன்ஜினும் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்புறம் லாங் ட்ரிப் எங்கேனா போகிறோன்ற பட்சத்தில் அங்கேயும் நமக்கு அவசியம் கிரியேட் பண்ணிவிடும் ஓகே நண்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல் கண்டென்ட் தெரியணும்னா நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண